எவ்ரிவான் வெல்கம் டு சேவனிஷ் ஹோம் இன்னைக்கு ஒரு அட்டகாசமான பருப்பு உருண்டை குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு பாத்திரத்துல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இதுல ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு போட்டு நல்லா பொரியட்டும் அப்புறம் வெந்தயம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இது நல்லா புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறப்பவே பொடிசான இருக்குன்னு பெரிய வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கப் போட்டு அது நல்லா வதங்கிக்கோங்க இதுல அரை டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கோங்க அப்ப சீக்கிரம் உங்களுக்கு வெங்காயம் வதங்கிடும் வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கிறப்பவே அஞ்சு பூண்டு போட்டுக்கோங்க எதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு கருவேப்பிள்ள தலை கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க போட்டு வதக்கிக்கோங்க இதில் பொடிசான இருக்குன்னு தக்காளி பழம் ரெண்டு பெரிய தக்காளி சின்னதாக இருந்தால் மூணு தக்காளி போட்டுக்கோங்க அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் தூள் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் உப்பு நான் கல் உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் உப்பு வந்து தேவையான அளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்படி வந்து தூள் மட்டும் போட்டு வதக்குறப்ப உங்களுக்கு அடி பிடிச்சிடும் அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கோங்க தண்ணி விட்டு வதக்குறப்ப உங்களுக்கு வந்து அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் இது வதங்கிட்டு இருக்கப்ப ஒரு பெரிய எலுமிச்ச மழை அளவுக்கு புளி நல்லா கரைச்சி அந்த தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அப்புறம் குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இது மூடி போட்டு நல்லா குழம்பு கொதி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம வந்து உருண்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் மூணு காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கோங்க மூணு பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க இதில் ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி போட்டுக்கோங்க ஒரு ஆறு பூண்டு போட்டுட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு அதையும் போட்டுட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளை இது எல்லாத்தையும் கழுவிட்டு அதில் போட்டுக்கோங்க இதில் மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஒரு ஓட்டு ஓட்டி எடுத்துக்கோங்க குறை குறைஞ்சு இப்படி ஓட்டி எடுத்துட்டு அப்புறம் நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு துவரம் பருப்பும் அரை கப் அளவுக்கு கடலை பருப்பும் ஊற வச்சு ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் பருப்பு மட்டும் போட்டு இப்படி குறை குறைனா அரைச்சிக்கோங்க வட வடமா வரைப்பீங்களா அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக அரைச்சிக்கோங்க இதில் அஞ்சு பூண்டு பொடிசாக நறுக்கி அதை போட்டுக்கலாம் அப்புறம் அரை கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் பொடிசாக நறுக்கி அதை போட்டுக்கிறேன் கால் கப் அளவுக்கு தேங்காய் பல்லு பல்லாம் நறுக்கி அதை போட்டுட்டு உப்பு நமக்கு தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கருவேப்பிலாம் நம்ம போட்டு அரைச்சிக்கிறதுனால மற்ற கருவேப்பிலாம் எதுவும் போட வேண்டாம் இதை வந்து க ஒரு கையளவுக்கு போலாம் நல்லா இறுக்கி பிடிச் பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து குழம்புக்கு தேங்காய் அரைச்சிக்கலாம் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தேங்காய் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு போட்டுட்டு கொஞ்சம் உப் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க போட்டு இது நல்லா சாஃப்டாக மைய பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நல்லா குழம்பு கொதி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் தேங்காய் இப்போ ஊற்றிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா குழம்பு வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கணும் என்னடா குழம்பு இவ்வளோ தண்ணியாக இருக்குன்னு யோசிக்காதீங்க முடிச்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து இந்த உருண்டையெல்லாம் நல்லா அழுத்தி புரிஞ்சு பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ரவுண்ட் ரவுண்டாக இதில் நம்ம வந்து குழம்பு வந்து த தலைபுல தலைபுலன்னு கொதிக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி கொ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பபிள்ஸ் வர மாதிரி கொதிக்கணும் இதில் நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு உருண்டை போட்டுக்கிறோம் போட்டு மூணு நிமிஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா உருண்டை வெந்திருக்கும் அப்போ வெந்த உருண்டெல்லாம் மேலே மிதக்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம உருண்டை நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் அப்போ சப்போஸ் நம்ம வந்து நேரடியாக அப்படி பிடிச்சி போடுறப்ப உங்களுக்கு வந்து உருண்டை உடஞ்சதுன்னா ஒரு நாலு உருண்டை போட்டுட்டு உங்களுக்கு உடையிறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அவிச்சு போட்டுக்கலாம் அவிச்சு போடுறதை விட நேரடியாக போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும் சாரும் உள்ளே இறங்கியிருக்கும் செய்து பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக் அண்ட் பபாய்